Oi, gente, tudo bem? Olha que imagem mais linda. Pois é, hoje eu vou falar de Falenópolis com vocês. Gente, eu queria ter feito esse vídeo ontem, mas sabe quando você não consegue? Pois é, eu gosto de soltar um vídeo no meio da semana e um no domingo, né? Mas não tive como fazer ontem, mas não tem problema não. Já é quinta-feira, tô aqui. Vou falar um pouquinho de substrato. Algumas de vocês me perguntaram o que, que eu uso nas minhas falenopes. Eu acho que isso é geral, tá? Independe da região que você mora. Claro que você tem que observar se é muito quente, se é muito frio. Mas o que eu vejo, assim, geralmente, é o pessoal usando brita, né? Argila expandida e um pouquinho de esfagno. Gente, eu não uso chips de coco, eu não gosto. O chip de coco, com o tempo, ele cria um bolor, um mofo. E isso pode matar a sua orquídea, tá? Eu tô falando do bolor e do mofo do chip de coco. Porque tem uns... Tem adubos que cria esse mofinho, mas é o mofinho do bem, tá? Então, eu não gosto de chip de coco. Já usei, mas não faço uso mais, tá bom? Então, o que, que eu uso aqui? A brita e a argila expandida. Qual que é a diferença da brita e a argila expandida? O peso. Só o peso. A brita pesa, né, gente? Então, um painel desse aqui, ó. Imagina se todos esses vasos estivessem só com brita até em cima. Ia pesar bastante. Então, por isso, eu optei pela argila. Mas, tem alguns vasos aqui que tem brita ainda, tá? Um restinho. Mas, na sua maioria, é argila, ó. Esse aqui vocês podem ver que o substrato tá lá no fundo. Aqui por cima nem tem, ó. Mas é uma orquídea que já tá enraizada aqui, tá? Inclusive, parece que ela vai bifurcar aqui, ó. Então, se você não tiver acesso à argila expandida, você pode fazer o uso da brita. Olha ali, ó. Vocês estão vendo ali, brita. Argila expandida. Pra quem não conhece a argila expandida, é isso aqui, gente, ó. É isso aqui, é bem levinho, tá? Então, eu faço uso e gosto bastante. Não me canso de falar a paixão que eu tô nesse painel de Falenops, né? Porque eu sempre gostei de Falenops, sempre cultivei, mas chegou uma época que eu perdi todas. Aí eu recomecei. Olha essa aqui que tá abrindo hoje. É, no vídeo, ela não tá tão fiel, porque ela é muito escura. É linda. E eu tô com três tons diferentes. É, nessa variação de roxo, de lilás. Eu tenho essa cor aqui. Tenho essa aqui, ó. E tenho o meu arranjo que tá lá na sala. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Tá maravilhoso, tá abrindo mais flores, tá muito lindo. Essa aqui que eu ganhei da Vanessa há pouco tempo, olha aqui, bifurcando. Vocês estão vendo que secou? Aí eu tive que cortar, deixei esse pedacinho também que já tá seco, mas tá bifurcando aqui, ó. Legal, né? Pois é, gente, tô assim, encantada, né? Eu venho aqui namorar ela sempre que eu posso. Muita tarefada, né? Graças a Deus. Quando a gente tem muita coisa para fazer, é gostoso, né? A gente cansa, né? Lógico. Mas eu acho muito gratificante. Quando você tá ocupada, a mente ocupada, muitos afazeres, eu gosto. Então, elas estão assim. Outra coisa, aqui do lado, eu tava com vaso transparente. Eu não gosto. Ele acaba muito rápido, ele é muito frágil. Então, já que no painel tem os vasos pretos, eu optei em colocar aqui do lado também os pretos. Só que eu não usei o meia lua, eu usei o vaso normal. Por quê? Para não gastar, né, gente? Não carece. É bom a gente ver tudo bonitinho, igualzinho. É maravilhoso. Mas esse vaso aqui, ó, 
Ele era um preço bom, atrativo, mas não é mais. Como tudo ficou muito caro, então, como eu tinha bastante vaso desse preto aqui, ó, tô fazendo uso deles. E aqui, as Falenops ama, tá? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Olha isso. Será que essa Falenops tá feliz aqui? Com certeza. Apesar dessas manchinhas aqui, gente, isso aqui ou é excesso de umidade ou é claridade, tá? Mas já estacionou. Olha isso aqui, gente. Vou até tirar aqui, ó. Então, o que, que eu fiz? Furei o vaso, né? Lógico. Gosto de fazer esses furos. Mesmo tendo esses aqui de baixo, eu gosto de furar, tá? E tá aí a resposta do porquê. A raizinha procura buraquinho pra ela sair. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui pra vocês. Me pediram pra mostrar como que tava aquele cake que perdeu a planta mãe. Tá aí, ó. Tá desenvolvendo. Tá no vaso preto normal furado. Esse outro aqui já tá enorme. Daqui a pouco essa aqui vai dar haste floral. Aqui eu coloquei uma jiboia. Me perguntaram também por que, que eu coloquei essas plantas aqui no painel. Aqui, ó. Essa semana, semana passada eu coloquei lambari. Que não tava indo bem lá na frente. E eu acho que fica bonito. Tem era. Essa era minha, gente, ela não ia pra frente. Foi só eu colocar ela aqui. Olha o tanto que ela cresceu. Que é um ambiente ideal pra ela. Coloquei esse tostão de eira em penca. Eu não sei o nome. Coloquei aqui, ó. Tá lindo, olha lá. E desse outro lado também. Só que eu tô achando que essa aqui é diferente da outra, gente. Não. Não sei. Parece que ela é diferente. Essa aqui não tá desenvolvendo tanto quanto aquela lá, não, tá? Mas também tá bonita. Aqui do lado tem duas madeiras com pregos, né? Pra colocar os vasos. E no mais é isso, gente. Tudo muito simples, muito caseirinho, né? Muito gostoso. E por último, eu fiz esse tronco aqui, ó. Com as falanopes menores e com umas que estavam... Vocês lembram que tinha uns vasos de barro ali? Pois é, gente, mas eu vi que elas estavam muito secas. Aí eu resolvi. Esse é um tronco de sanção que eu ganhei do Robson. Aí resolvi colocá-las aqui. E parece que elas estão gostando. Olha aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo aqui a planta mãe, ó. Parece que ela vai morrer. Mas olha aqui, já tem cake aqui. E tem outro aqui, ó. E o que que tem aqui? O adubo da Sandra, caviar das orquídeas, que eu coloquei nos porta-adubos, tá? Então, lembrando, aqui são mini falenops e falenops que estavam no vaso de barro e algumas que estavam assim ruinzinhas resolvi colocar aqui e parece que elas estão gostando tá bom bom gente ó então é isso acho que eu respondi né a questão do do substrato esse substrato que eu uso eu gosto e recomendo tá como eu falei se você não tem acesso à argila expandida pode sim usar só a brita mas aí eu te aconselho a não colocar muito, porque pode pesar, se você tiver no painel assim, pode pesar, tá? Esse painel aqui, gente, ele tava mais alto. Mas com o peso e essa parede aqui de cima não é muito boa, não. Ele deu uma cedida, aí eu tive que baixar ele. E mais um motivo de eu não usar tanta brita, tá bom? Olha que lindo que tá esse caixa aqui. Essa aqui eu ganhei do Robson Florida. Ela ficou um tempão florida e bifurcou. Essas flores já são da bifurcação dela. Aí, quando ela acabar, né? Vou dar um descanso pra ela. O vegetal dela tá lindo. Olha só. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou ficando por aqui. E eu vou ver se eu consigo, no próximo vídeo, fazer o vídeo das vandas, Tá? Muita gente perguntando aí o que que eu fiz, <risos> onde que eu coloquei. Já o cantinho já tá pronto, tá maravilhoso. E eu mostro pra vocês no próximo vídeo, tá bom? 
Obrigada, gente. Um bom resto aí de semana. Final de semana tá vindo com tudo. Vamos descansar, vamos aproveitar a vida. E eu volto no próximo vídeo. Tchau.